তার একাই ভোগ করার অধিকার রয়েছে নাকি সেখানে অন্য কারোর অধিকার রয়েছে প্রথম কথা হলো মেয়ে মানুষ যদি বিবাহিত হন সেক্ষেত্রে তার উপার্জনের প্রধান শর্ত হলো তার স্বামীর অনুমোদন থাকা স্বামী যদি তাকে অনুমোদন দেয় উপার্জন করার জন্য তিনি উপার্জন করবেন আর যদি স্বামী তাকে বলেন না তুমি উপার্জন করবে না বা সবাই দেখাশোনা করো তাহলে স্বামীর নির্দেশকে ডিনাই করে তিনি উপার্জন করতে পারবেন না আপনি যদি বলেন কেন পারবে না তার স্বাধীনতা নাই কেন তাহলে সে আরেক লম্বা চড়া আলোচনা আসতে হবে আমরা সেদিকে এখন যাওয়ার সুযোগ নেই শুধু মাসআলাটা বলছি কোনো স্ত্রী লোক যদি তিনি উপার্জন করতে চান তিনি বিবাহিতা হন তাহলে তার উপার্জনের জন্য পূর্ব শর্ত হলো তার স্বামীর অনুমোদন থাকতে হবে দ্বিতীয় শর্ত হল তিনি যেই জায়গায় উপার্জন করতে যাবেন তার উপার্জনটা তার শ্রমটা যে জায়গায় দিবেন সেটা পুরুষের অন্য পুরুষ যেরকম উপার্জন করলে হালাল খাতে তাকে শ্রম বিনিয়োগ করতে হবে এক্ষেত্রেও তাকে হালাল খাতেই তার শ্রমটা লাগাইতে হবে সেই সাথে মেয়েদের জন্য এক্সট্রা একটা শর্ত হলো তার পর্দা পশিদা এবং ফেতনা থেকে মুক্ত থাকার নিশ্চয়তা থাকতে হবে এমন কোনো জায়গায় তিনি চাকরি করতে পারবেন না যে জায়গায় চাকরি করলে তার পর্দার ব্যাঘাত হয় পুরুষদের সাথে তার ডিলিংস করতে হয় তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে হয় চেহারা দেখাতে হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনের মতো করে এতে সে ঢাকতে পারেন না বরং সেগুলোকে খোলামেলা রাখতে হয় এক কথায় পর্দা হীনতায় তাকে নামতে হয় এরকম যদি হয় তাহলে তার এই উপার্জন জায়েজ নাই এবার আসি মূল প্রশ্নের উত্তরে সকল শর্ত মেনে যদি তিনি উপার্জন করেন কোনো মেয়ে তাহলে তার ওই উপার্জনের সম্পূর্ণ অধিকার একমাত্র তার সেখানে অন্য কারোর হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার ইসলামী শরিয়া দেয় নাই এমনকি স্বামীরও কোনো অধিকার নাই স্ত্রী যদি উপার্জন করে আনেন দশ হাজার টাকা বেতন পান পাঁচ হাজার টাকা বেতন পান স্বামীর অনুমোদন সাপেক্ষেই গেছেন পর্দা পশিদের সাথেই তিনি উপার্জন করেন সেক্ষেত্রে তার উপার্জিত সম্পদে স্বামীর কোনো অধিকার এক পয়সাও নেই হ্যাঁ তিনি যদি খুশি হয়ে স্বামীকে কিছু গিফট করেন অথবা সংসার চালাবার জন্য স্বামীকে হেল্প করেন সেটা তার বাদান্যতা সেটা তার অনুদান সেটা তার ভালো মানসিকতার পরিচয় কিন্তু স্বামী কোনোভাবেই স্ত্রীর সম্পদ বা স্ত্রীর টাকার খবরদারি করতে পারেন না ইসলাম প্রত্যেকের অ্যাকাউন্ট আলাদা আলাদা দেখে স্বামীর অ্যাকাউন্ট আলাদা স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট আলাদা কিন্তু আমরা ইসলামের এই আলাদা অ্যাকাউন্ট সিস্টেমটাকে আমরা মনে করি যে এটা বোধ হয় আমাদের দূরত্ব সৃষ্টি করা হচ্ছে আমরা এত মহব্বত করি স্বামী স্ত্রী একে অন্যকে বলে আমার আর তোমার আছে নাকি একই পকেট তোমারটা আমার আমারটা তোমার এই তো এরপরে কয়েকদিন পরে আসতে গ্যাঞ্জাম লাগে ঠিক না বি ঠিক মহারাণার বিষয় থেকে শুরু হয় এই গ্যাঞ্জাম মহারাণা দেওয়ার সময় ছেলেরা যখন মেয়েদেরকে মোহর দেয় তো মেয়েরা চিন্তা করে মহারাণা নিতে যাব কেমন কথা সে আমার জীবন সঙ্গী তার সাথে সারা জীবন কাটাবো আমি আরে কিসের টাকা পয়সা কিসের কি আমি কি করব টাকা দিয়ে তোমার মানে অ্যাকাউন্ট আলাদা করতে রাজি না আরে ভাই তোমাকে শরীয়ত মহর দিতে বলেছে আমি দিছি এটা তো মালিক তুমি তুমি এটা ফেলে দাও দান করো যা মনে চায় করো তোমাকে এখানে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এখন মেয়েরাও স্বাধীনতা নিতে চায় না প্রথমে ভালো মানুষ সাজে এরপর যখন গন্ডগোল লাগে তখন এবার আসল জায়গা ফিরে যায় এই জন্য লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলাম বলে স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকের লেনদেন হবে যার যার হিসাব নিকাশ আলাদা এবার স্ত্রীর গহনার যখন জাকাত দেওয়ার প্রশ্ন আসে বলে যে আমি কোত্থেকে টাকা পাবো আপনি কোত্থেকে টাকা পাবো আপনাকে তো স্বামীর কাছ থেকে মহরণা নিতে বলছে আপনি নেন নাই কেন মহরণা নিয়ে আপনি জাকাত দিতে পারতেন দানসাত কাজ করতে পারতেন আপনি তখন নেন নাই তখন ভালো মানুষ চাচ্ছেন এখন এসে বিপদ প্রশ্ন বলতেছেন যে হ্যাঁ গহনা গাতে এগুলো জাকাত করতে গেলে আমার তো উপার্জন নেই তাহলে ইসলামের একটা বিধানকে আমরা ডিনাই করার ফলে আরও দশটা সমস্যা তৈরি হয় এই জন্য মেয়েদের উপার্জনের সম্পূর্ণ অধিকার তাদের নিজেদের শিক্ষা